ఇంట్లో ఎప్పటికప్పుడు కాంపిటీషన్ పెరుగుతూ పోతుంది ఈ రోజు ఒకరు టాప్ చైర్ లో ఉన్నారంటే ఎప్పటికీ వాళ్లే టాప్ లో ఉంటారని చెప్పలేం పెద్ద సినిమాలు ఎన్ని చేసినా తన లైఫ్ టర్న్ చేయడానికి ఒక ఫ్లాప్ చాలు ఎప్పుడైతే ఒక ఫ్లాప్ పడుతుందో ఇంకా మన డౌన్ ఫాల్ స్టార్ట్ అయినట్టే ఇంకా కొత్త నీరు వస్తుంటే పాత నీరు పోతుంది అన్నట్టు రోజు ఒక కొత్త టాలెంట్ వెలుగులోకి వస్తూనే ఉన్నాయి అలా ఇండస్ట్రీకి డైరెక్టర్ గా ఎంట్రీ ఇచ్చి సక్సెస్ ట్రాక్ లో ఉన్నాడు ఒక సాదా సీదా ఆర్టీసీ డ్రైవర్ కొడుకు అనిల్ రావిప్పుడే మరి ఆయన కథ ఏంటి ఎక్కడి నుండి వచ్చాడు సినిమాపై ఇంట్రెస్ట్ ఎలా కలిగింది అసలు అనిల్ కథ ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం అనిల్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు నవంబర్ ఇరవై మూడున ప్రకాశం జిల్లా చిలుకూరు వారిపాలెంలో జన్మించారు అతని చిన్నతనంలోనే తల్లిదండ్రులు మహబూబ్ నగర్ జిల్లా అమరవాయి ప్రాంతానికి వచ్చి వ్యవసాయం చేశారట అతని ప్రాథమిక పాఠశాల చదువు మహబూబ్ నగర్ లోనే సాగింది అనిల్ కు చిన్నప్పటి నుంచే గ్రామంలో ఉండే టెంటు హాల్ లో కూర్చొని సినిమాలు చూసే అలవాటు ఉండేదట తండ్రికి ఆర్టీసీలో డ్రైవర్ గా ఉద్యోగం రావడంతో తర్వాత వారి కుటుంబం మొత్తం అద్దంకి తరలి వచ్చారట చిన్నప్పటి నుంచే వాళ్ళ నాన్న కష్టాన్ని అర్థం చేసుకునేవాడట వాళ్ళ నాన్న ఎప్పుడో పొద్దున వెళ్తే రాత్రి పన్నెండు గంటలకు వచ్చేవాడట ఇంకా అనిల్ విషయానికి వస్తే పదో తరగతి దాకా అద్దెంకిలో చదివిన తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ గుంటూరులో చదివాడట తర్వాత వడ్లమూడిలోని విజ్ఞాన ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ చేశాడు అయితే అనిల్ ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ అయ్యాక ఏదో ఒక జాబ్ చేసుకుంటాడని వాళ్ళ నాన్న అనుకున్న టైంలో అనిల్ వాళ్ళ నాన్న దగ్గరికి వెళ్ళి నేను సినిమాల్లోకి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను అని వాళ్ళ నాన్నకి చెప్పాడట వాళ్ళ నాన్న కూడా ముందు ఒప్పుకోలేదు తర్వాత అనిల్ బ్రతిమలాడి ఒప్పించి మూడు నెలల టైం తీసుకుని ఇండస్ట్రీకి వచ్చాడట అనిల్ రావిపూడి ఇంజనీరింగ్ పూర్తి తర్వాత కుటుంబ సభ్యుల అనుమతితో సినీ రంగం వైపు వచ్చిన అనిల్ సినీ దర్శకుడు అయిన అతని అంకుల్ అరుణ్ ప్రసాద్ దగ్గర సహాయ దర్శకుడుగా పనిచేశాడు అలా పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన తమ్ముడు చిత్రంతో ఇండస్ట్రీ ఎంట్రీ ఇచ్చాడట అనిల్ రావిపూడి తర్వాత రెండు వేల ఎనిమిది శౌర్యం సినిమాతో డైలాగ్ రైటర్ గా జాయిన్ అయ్యారు ఇంకా రెండు వేల తొమ్మిదిలో శంఖం సినిమా చేశారు రెండు వేల పదకొండులో కందిరిగా సినిమాతో మంచి డైలాగ్ రైటర్ గా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు రెండు వేల పదమూడులో మళ్లీ సురేష్ బాబు గారి మసాలా సినిమాని డైరెక్ట్ చేయమని అడిగితే అనిల్ నిరాకరించాడట అప్పటికే ఫ్లాప్ ఉన్న శ్రీను వైట్లతో ఆగడు రెండు వేల పద్నాలుగు స్క్రిప్ట్ రైటర్ కమ్ డైలాగ్ రైటర్ గా వర్క్ చేశాడు కానీ పూర్తిగా ఆ సినిమాకి పని చేయలేకపోయారు అప్పటికే తన ఫ్రెండ్ ద్వారా కళ్యాణ్ రామ్ కలిసి కథ చెప్పి ఫటాస్ మూవీతో బిజీ అయిపోయాడు ఆ సినిమా రెండు వేల పదిహేను రిలీజ్ అయి సూపర్ హిట్ అయింది కళ్యాణ్ రామ్ కెరీర్ లోనే మైల్ స్టోన్ మూవీగా నిలిచి అనిల్ రావిపూడి ఫస్ట్ సక్సెస్ ని ఆడించింది ఇంకా ఈ సినిమా టైమ్ లోనే పండుగ చేసుకో మూవీ కథ రచయితగా వర్క్ చేశాడు తర్వాత దిల్ రాజు అనిల్ రావిపూడి పటాస్ చిత్రం చూసి ఫిదా అయిపోయి నెక్స్ట్ సినిమా సుప్రీం సినిమాకి తన బ్యానర్ లో ఛాన్స్ ఇచ్చాడు అది కూడా సూపర్ హిట్ అయింది సాయి ధర్మ్ తేజ్ కి ఒక మంచి సినిమాగా నిలిచింది ఇంకా ఆ తర్వాత చిత్రం కూడా రాజాది గ్రేట్ సినిమాతో మళ్లీ సూపర్ హిట్ కొట్టాడు ఇంకా ఫైనల్లీ మొన్న రీసెంట్ గా వచ్చిన ఎఫ్ టూ సినిమా కూడా బ్లాక్ బ్లాస్టర్ హిట్ అయింది ఈ సినిమా వంద కోట్ల గ్రాస్ కలెక్ట్ చేసి కొత్త రికార్డు సృష్టించింది వెంకటేష్ వరుణ్ తేజ్ తో పాటు అనిల్ కూడా ఈ సినిమా మంచి పేరు తెచ్చిపెట్టింది ఏదైనా సాధించగలం అనడానికి నిదర్శంగా అనిల్ రావిపూడి నిలిచాడు తపన ఉంటే ఏదైనా సాధించగలం నిన్ను ఈ రోజు ఎవరైతే తిట్టారో వారిని పట్టించుకోకుండా నిన్ను నువ్వు నమ్ముకో ముందుకెళ్తావని అనిల్ రావిపూడి చాలా ఇంటర్వ్యూలలో చెప్పాడు ఒక ఆర్టీసీ డ్రైవర్ కొడుకు అనిల్ రావిపూడి తాను నమ్మినా నచ్చిన పనిని ఫోకస్ గా చేసుకుంటూ వెళ్తే లైఫ్ లో సక్సెస్ అవుతారన్న దానికి నిదర్శనం అనిల్ రావిపూడి హలో మిమ్మల్నే యోయో టీవీ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారా ఇంకా లేదా మీ యాప్ స్టోర్ కి వెళ్ళి వెంటనే డౌన్లోడ్